这次回来要以实习生的身份到基层去锻炼一段时间。等到你顺利转正，爸就让你继承家业。知道了，爸，我一定不负你所望。嗯，走吧，走，走。今天谁把这个合同签下来，月底提成翻倍。这可是顾氏集团的合同谁敢签啊是啊顾总裁可是出了名的难伺候谁敢招惹他呀经理请问这个合同是和顾总裁亲自签吗是啊是亲你刚进公司你不知道这里面的深浅你可别上当了经理我
。顾彦城，你真让我感到恶心。我恶心。你背着我跟老男人厮混的时候，你不恶心？我问心无愧。你陪我一次，我给你签个合同。你还有什么不知足的？你还想怎么羞辱我？这份合同最少能拿三十万的提成。你一年工资多少？你得陪多少个老男人厮混才能得到这么多钱？还不知足啊！顾彦城，你真是狂妄又可笑！贱人，敢勾引我男朋友！你在说什么？衣衫不整的站在燕城面前，你还说你没有勾引他？我告诉你，我可是燕城的女朋友。你是他女朋友，没错，他就是我的女朋友，少云。你以为我对你旧情难忘吗？我对你只是玩玩、嗯。拿着合同赶紧滚！原来这三年只有我站在原地，顾彦城，你会后悔的。谢谢啊，燕城。你要没什么事儿的话，就回去吧，任务完成了。所以，我只是女妓，仅有的工具。你可以拒绝的没想到短短三年就可以让一个人变得面目全非，是时候该放下这段感情了吧？师姐，你终于下来了。笑笑，你居然没走，在等我。肯定啊，我们是一起来的，当然要一起走了。师姐，你怎么看上去这么疲惫啊？你是哭过了吗？嗯，我没事，合同我已经签好了。那提成，咱们一人一半吧。不用了，我也没帮上什么忙。师姐，你太厉害了，顾总的单子你都能拿下。哎，各位同事，一会儿顾氏集团的总裁和他的秘书要来我们公司谈论项目的事情，一会儿你们可得好好表现啊！经理，我身体有点不舒服，我想请个假。经理，上回我也去了，要不让我去跟顾总汇报吧？我已经说过了，我只要乔诗琪一个人跟我汇报。我已经说过了，我只要乔诗琪一个人给我汇报。哎呦，顾总，您来这么早啊？哎哎，不过你放心啊，我一定让这个诗琪给您汇报工作。哎，诗琪叫的很亲切。哎，你们两个很熟啊？诗琪刚来公司，不过您放心，他学历高啊，呃，业务能力强。嘿嘿，学历高有个屁用！我最讨厌这种靠身体尚未走捷径的人。顾总裁，这是什么意思？他是在暗示乔世奇品性有问题吗？他要是讨厌乔世奇，为什么那天还把合同签了？这可是三千万的大单子啊！这顾总该不会以为我潜规则乔世奇吧？冤枉啊！王经理，我们顾总说了，这次呢是咱们顾氏和你们合创集团第一次合作，所以呢，我们顾总准备在今天晚上请大家吃个便饭。就安排在龙腾大酒店。哎呀，顾总可真是大手笔啊！这龙腾大酒店可是我们江城最好的酒店呢、啊。这这这么多人吃个饭不得几十万呢？经理，事情汇报完了，让他回去休息吧。不行
，谁都可以不娶。他不娶。顾总裁，这是什么意思？他难道是想潜规则乔世奇？可是他不是说，那个他秘书少云才是他的女朋友吗？世奇，你打算怎么办？算了，他就是不想放过我。大家随便吃啊！哎，顾总，祝我们合作愉快。嗯，嘿嘿，嗯，嗯，哼，哎，哎，喂，啊，嗯，乔世奇，还不快点过来给顾总倒酒？嗯这就走了，留下来，专门给我倒酒。顾总，我是合创的员工，不是这里的服务员。你都说了，你是合创的员工了，我给你签的单够养活你们公司半年了，你赔我这一次，委屈你了。你别太过分了。哎，不过分，不过分。哎，乔石奇，倒酒二爷又不是让你干别的，赶紧倒酒啊！你要不服我的话。我就让他把你开了，是这样和顾总说话吗？跟你道歉，王经理，世奇刚进公司就签了合同了，你怎么能说开除就开除啊？他签这个合同也是靠我，这种合同，我想签就签，想毁就毁。顾延城，这就是你报复我的手段。哎呀，愣着干嘛？乔二奇，赶紧倒酒啊！好，我留下来倒酒就是了。小小姐，给我也倒一杯吧。哼，乔小姐，你是故意的吗？把我的鞋子都弄脏了。哎哎哎，邵小姐，这事对不住啊，不然服务员来处理吧。哎，服务员。哎呀，叫什么服务员呀？这里。不是站着一个服务员吗？乔小姐，快帮我把这鞋给擦干了吧。这鞋呢是真皮的，如果现在不擦的话，会留下污渍的。邵小姐，你也太过分了吧！明明就是你自己撒的。哦，是吗？你们都看到了吗？我我没看到，我看就是乔世奇不甘心倒酒，才故意弄洒的吧。王经理，你离得近，你刚刚看到了吗？这少云可是顾总亲口承认的女朋友，这可不能得罪呀、啊！乔世奇，还不赶紧给少小姐的鞋擦干净？少小姐，我没有得罪你吧？你对我有什么不满，你大可以说出来。这个乔世奇胆子可真大，难道要我当场说出他和顾燕城的关系吗？乔世奇，你不过是个小职员而已，而我呢，是顾总的未婚妻。你确定要得罪我吗？未婚妻。是啊，乔世奇，你不会以为你这种残花败柳也能让他回心转意吧？那只是把你当成玩物而已。快擦！哎，乔世奇，你还想不想干啊？你。哼！别生气。嗯，乔世奇的脏手怎么配给你擦鞋？哼，明天我再去给你买十双。真的吗？嗯，可是他刚刚那样欺负我，怎么能一点惩罚都没有呢？要不，乔世奇，你把这酒喝了吧。嗯
喝酒。我喝。时间会推断一秒。看样子，嗯，没少陪客户。我喝完了，你可以放过我了吧？哎，哎，师姐。哎、啊，燕城。燕城，你要带他去哪儿？凭什么你一回来，燕城就跟我忽冷忽热？乔世奇，你就是靠你这张脸，给你勾引那么多男人的吗？别碰我！别的男人能碰，我凭什么不能碰？喂，龙哥，燕晨说给你介绍个美女，保证你满意。在八八八套房，速来。哎，嗯，哎，你是谁？你要干什么？你别碰我！美女，哥哥带你透关透关啊！让开！啊！哈哈！哎呀，你你跑什么呀？那个姓顾的，你就把你卖给我了。我不行。你现在是我的人，啊，明白吗？哥，我，嗯，你，嘿，嗯，魏晨，魏晨，你救我，放开我，魏晨，他是,是你的人，谢谢顾总啊，听到顾总说的话吗？啊，顾延成，你放开我，哎。嘿嘿，嗯，你放开我，你放，你放开，你，哎，顾总。顾总，不是，不是你把他送给我的吗？从现在开始，龙氏集团破产！不要，顾总，不要啊！滚，滚，啊啊、快滚！你为什么要这么对我？我做错什么了？你为什么要这么对我？你说，你为什么？这次是你主动的。我这是怎么了？装什么蠢呢、啊？当然是做你擅长做的事情。昨天可是你主动的。顾延城，你已经有未婚妻了，你为什么还要来招惹我？乔世奇，我就算结婚了，我也要你做我的妻。你不是喜欢钱吗？赔我一次，给你十万，够吗？我承认，三年前我不告而别是我的不对，但是你这样一而再、再而三的侮辱我，你已经触犯我的底线了。嗯，底线。你还有底线呢、啊！三年前，我亲眼看到你上了一个老男人的车，在里面跟别人搂搂抱抱。你跟我聊底线？什么？哎哎哎啊
，无话可说了吧？叶城，你误会了，那个人其实是我的。不想听你解释。顾延城，那个人是我爸爸，你为什么就不听我解释呢？师姐，你怎么才回来呀、啊？昨天被带走后发生了什么？可把我担心死了。没事，小小，我没事。师姐，要不请个假吧？那个少云来公司了，现在就在会议室里呢。少云，他来干什么？顾燕城呢？他来了吗？顾燕城倒是没有来。小小，顾燕城他是误会我了，我想跟他解释，但是我一直联系不上他。你联系我，我回复做什么？乔师姐，我奉劝你一句：做人小三，天打雷劈。明明就是你的顾燕城，缠着我们的师姐。你回去好好管管他吧。乔师姐，赶紧收拾一下，跟我去见客户。这个客户呢，跟咱们这次的合作有很大的关系，你可别给我搞砸了。师姐，要不我跟你一起去吧？这次的顾客对我很重要，我跟他去就是了。好吧，乔师姐，我要你这次狠狠栽在我手里。少云，你说那个钱老板什么时候来啊？我刚刚说了，他以后就过来了。你急什么？再说这茶都被你喝完了，你快过去添一下茶。嗯师姐，我觉得我还是应该以茶代酒，敬你一杯。咱们的私人恩怨呢，就先放放。毕竟今天还是得以合作为主。这茶的味道怎么有点怪啊？少云，你出去看看，这钱老板怎么还没来？都这么久了，真是不省心。喂，顾总，我是合创的林潇潇。什么事？师晴让我告诉你，他在龙腾酒店三号包厢。我觉得他遇到危险了，你快去救他。关我什么事？我跟乔师晴没有任何关系。顾总，我不管你们之前是什么关系，现在又是什么关系。你们两个之间的误会，他是愿意解决的。但是他被你的未婚妻带走了，我觉得他没安什么好心。什么？钱老板，这就是我跟你提过的合创集团的乔小姐。你好，乔小姐。哎呀，嘿，哎，我我怎么突然有点头晕啊？哎，这这这。哟，那今天可谈不成事了。钱老板，听说你和那龙腾集团的客房部经理很熟。您看方不方便安排一下，<笑>带咱们乔小姐先去休息一下呀？举手之劳，举手之劳。<笑>走吧，乔小姐，我们先过去。哎，<笑>那我就不打扰你们了。我我正准备去做头发。我听何创人说你今天去他们那儿了。是啊，带他去交接了一点项目的事情而已。肖诗琪呢？你是不是找他？他他已经走了呀。你确定？是啊，跟那个钱老板一起走的。一起走的
。燕城，你也不是不知道他是什么样的人，估计是觉得钱老板好棒吧。是。燕城，你要去哪？要不我陪你一起去吧。你不是要做头发吗？自己去吧。乔诗琪，你不会以为燕城会救你吧？哼，想得美！乔诗琪，你不是有误会要跟我解释吗？不要再让我失望了。哎呀，看，乔小姐，要不咱们休息会儿？顾延城，你怎么还不来救我？啊，钱老板，啊，谢谢你开的房间，我觉得好多了。要不您还是先回去？你开什么玩笑呢？我开这个房间。是想着咱俩一起用的，这个钱老板真是不要脸。<笑>抱歉啊，钱老板，我身体不适，恐会扰了您的兴致。你吃的呀，可是我特调的药，要是没有我的帮助，你今晚呢得难受死啊！<笑>你给我下药了？啊，是少云那小姑娘下的，可跟我没关系啊，要怪怪她去啊！<笑>你怎么吃了药还这么大劲儿？钱老板。你要多少钱？你放过我吧，我都可以给你。钱？你有多少钱？你要是真有钱的话，就不会被他骗过来了。哎呀，要不这样，今天晚上你把我陪高兴了，我给你钱，包你满意。钱老板，我可是何创的员工、嗯，你确定要为了少云得罪何创吗？你就是个小职员。怎么搞得像跟合创集团的大小姐一样？嗯，我可不信，合创集团会为了你得罪我啊！我，你到底吃药没？我吃你个头！啊！我，对，叶城，你终于来救我了！你怎么知道我是来救你，而不是来看戏的？你还是不相信我，顾总，您这样贸然打搅我和乔姐的美事儿，太不够意思了吧？哦，是我破坏你们的好事了？没有，不是的，是少云，少云他骗我过来的。我凭什么信你？我有手机，我手机在哪儿呢？亲爱的，你手机在我这儿呢。<笑>我录音呢，我录音被你删了。什么录音？我可不知道。少云到底给了你多少钱？给了你多少好处？哎呦，跟少云有什么关系啊？不是咱俩情投意合，他一起开的房吗？乔世奇，你闹够了吗？啊！叶城，你你相信我。我凭什么相信你？早在三年前就已经把你了解的一清二楚了。三年前我上的是我爸的车，我要怎么说你才会相信？你说的每一个字，我都不相信。顾延城，乔小姐，你不会以为顾总会给你出头吧？嗯、你再敢动一下试试！乔小姐，你何必呢？跟着我老钱坏，保准你吃香的喝辣的，一个月五万块钱的零花钱，而且每个月给你买礼物不算在里面，怎么样？乔世奇，这是我给你最后的机会。钱老板，你好歹也是身家上亿的大老板，你出手还真是小气。一个月十万够不够？这他妈都够我包一个十八线的小明星了。我也不跟你废话了，我呢，今天就压根儿没吃少云给我下的药。我之所以跟你到这儿来，哼。是因为我以为顾燕城他会来救我，我能借着这个机会和他破镜重圆。没想到，他这个眼瞎心盲的傻子根本就不信我。什么意思啊？你跟顾燕城有一腿？他是我前男友，还是我初恋？真晦气
。顾衍城真不是个东西啊！是吧？你也觉得他不是个东西？这个乔世奇居然还在背后编排起我来了，居然是顾衍城的女人！以顾衍城那个锱铢必较的性子，我还是别得罪他了。你们两个的事儿我就不掺和了啊！今天算我倒霉，走吧走吧。嗯，钱老板，奉劝你一句。你就不要再和少云做这种事情了。人家少云可是顾衍城的未婚妻，你一个被踹的前任，还这么猖狂。这个世界上又不是绕着顾衍城他一个人转的。对，我是对他余情未了，但是我今天算看开了，男人没一个好东西。哼。嗯，不知好歹的女人。嗯、顾总，你怎么回来了？钱老板，从实招来吧。呃，嗯。喂，小乔，世奇，你今天怎么了？我接到你的短信，就跟顾夜辰打电话了。谢谢你啊，小乔，还是你最靠谱。那顾夜辰他去了吗？来是来了，但是隔没来也没什么两样啊？什么意思啊？一时半会儿也跟你说不清。反正我以后对他再也不会抱有幻想了。哎，你和他之间，我知道，我和顾燕城以前。爸，三年历练之后，你再回国。我，好吧，原来这事情背后还有这么复杂的事情。我现在才知道，原来你是我们合创的总裁千金啊！我不知道我什么时候才能完成我爸爸交给我的任务，这样我就能早点回到顾燕城面前，狠狠打他的脸。哼，好，世奇。爸爸找你有事儿，小肖，我不跟你说了，我爸爸来找我了。嗯、爸，你怎么这么晚还不休息啊？啊，石琪，明天是周末，你应该没什么事儿吧？嗯，没什么事儿，怎么了？明天我给你安排了一场相亲。相亲，爸。你先别着急着拒绝这个相亲对象啊！可是我千挑万选的金龟婿啊！反正都已经打算放弃顾延城了，那嫁给谁其实都无所谓了。石杰，怎么样？明天下午两点再帮你茶馆，你去不去啊？好，我去就是了。哎，那你早点休息啊，睡个美容觉。明天一早。漂漂亮亮的去相亲。嗯，爸，你也早点休息啊。嗯，嘿嘿。哎呀，这次我主动作业了，把你跟顾衍城凑在一起，总不能怪我当年拆散你们了吧？嘿嘿。这就是要和我相亲的对象吗？怎么这么眼熟啊？你好，我是来相亲的。哎，世琴，是你吗？飞扬哥，你是小时候住在我家隔壁的飞扬哥吗？是啊，来来来，快坐，石奇。没想到你还记得我呢。我当然记得你了，我小的时候最喜欢找你玩了。<笑>哦，对了，你今天来这是干什么的？来这相亲啊，你就是我的相亲对象吧？怪不得我爸说，给我找了个金龟婿。哦，虽然我不是来相亲的，但是好不容易跟石奇重逢，不如就……哎，石奇。我现在单身，你当然单身了，要不然你来相亲干什么？嘿嘿，对了，我记得以前你跟我说过，你谈了一个男朋友，好像是姓顾。别提他了，我已经跟他分手了。嗯，他因为一个误会，一直不信任我。还一直羞辱我，哎，这
，别难过时钱，大不了我替你出这口气。嗯，没事，哥哥，我已经走出来了。嗯，想不到啊，你现在过得这么辛苦。嗯，乔世奇，你在干什么？顾燕城，你来干什么？我，我来相亲啊。相亲？你不是有未婚妻吗？还来相什么亲？我乐意，真是个渣男。我们走，飞扬哥。哎，你就不想知道我是来跟谁相亲的吗？我不想知道。从此以后，我们桥归桥，路归路，我们再也没有任何瓜葛。你别，你别，别，别走啊！我，我，我是，我是来给你道歉的。之前是我误会你了。你现在知道了有什么用啊？自从那天。你把我丢在酒店的那一刻起，我对你就已经死心了。哼，对不起。我接个电话。嗯。喂，爸。女儿啊，相亲相的怎么样？爸，你给我找个相亲对象是挺好的，嗯、但是我一直把他当哥哥呀。你让我跟他结婚也太奇怪了吧？什么？那你还缠着我说要跟他在一起啊？是什么意思啊？爸，那都是小时候的玩笑话好吗？好吧，哎呀。爸，我想好了，我现在呢，嗯、主要任务就是好好工作。早点完成你给我定制的小目标，然后才好继承你的家产啊！好女儿，你有这种觉悟，爸爸很欣慰啊！好了好了，不说了吧。哎，飞扬哥，我刚才和我爸说了，我目前还不想结婚，但是我觉得你以后一定会找到一个你喜欢他，他也喜欢你的女孩。世琴，你是在拒绝我吗？我现在只想好好工作，不想结婚。哎，其实我刚刚骗你的啦，我并不是你的什么相亲对象。你也知道，这不刚回国嘛，所以说家里面也没给我安排什么相亲。我刚刚就是，呃，怕你太尴尬了，因为我看你不是被你相亲对象放鸽子了吗？真是吓我一跳，梁哥，我还是觉得你应该当我的好哥哥。好，没事儿，我们来日方长，并且我们这也刚重逢啊，以后的事情呢都是有可能的。嗯，走吧。嗯。喂喂，哎，燕城呐，这次这个相亲的事儿就作罢了啊？为什么？我。我都没跟他好好说几句话呢。你们两个人又不是不认识，况且诗琪都跟我说了，他是把你当哥哥看待。什么？我哥哥？不是这这其中是不是有什么误会啊？呃，我这不负我，我承认，我我对乔诗琪是有误会，因为之前我看他上您的车之后就再没有音讯了，我所以他回来之后我就对他不是很好。什么？你这个臭小子，居然敢欺负我女儿！伯父，您您您放心，我一定我一定会让诗琪回心转意的，我一定会对他好的。您放心，您放心，您放心。哎哎，哼，要不是看在你小子有几分能力的份上，你以为我会允许你动我们乔家的门啊？嗯、哎，乔诗琪，刚才顾总那边来电话了，说你去他们公司待一段时间，专门负责监督我们那个合作的项目。经理。我只是一个实习生，你也太看得起我了吧！我不去，这不是我能决定的，是别人顾总亲自任命的。我真的不想去，经理。让你去你就去，我告诉你，你要是把这个项目负责好，我马上给你转正。要是你不去，我明天就把你辞了。要是能快点转正也不是不行，但是去了故事就不比在合创了。好，我可以去，但是我有一个条件。我要带潇潇一起去
，燕城，你说什么？你要给我转岗？少云，我一直把你当挡箭牌，其实呢，你也不太适合做我秘书这个工作。燕城，你这是什么意思？你一直都把我当成一个工具在用吗？以后呢，你还是叫我顾总，我和你之间清清白白，不要再对外说你是我女。可是你上次还当着大家的面承认我们是未婚夫妇呢，那是你自作主张。可是，在别人看来，我就是被你甩了的，被你抛弃的垃圾。你不要这样物化自己。我承认，我之前让你假扮我女朋友，确实是一个非常错误的决定，耽误你这么久，很抱歉。这三千万。就当我给你补偿了。我听说你跟何创的人说，要乔世奇过来做这个项目部的负责人，监管这个项目。那他岂不是要在我们公司待很久？是的。你不是要我转岗吗？我想去项目部，做这个项目的负责人。这样不好啊，毕竟你和他……顾总，项目部是我们公司最重要的部门。我总得为我的未来打算吧。好的，那你去做项目总监吧。顾影城，你别想把我一脚踢开。啊，诗琪，你来了。看来我来的不是时候了。哎，不不不，不是不是那个少云，你你先忙你的事去吧。记得那个项目盯紧啊。好。乔小姐，以后我们就是项目部的同事了，还请你多多指教。哎，快快快！莫名其妙。哎，世奇，你你不会怪我自作主张吧？顾彦成，你又在搞什么鬼啊？我只想好好完成我们的合作项目，你不要再从中作梗了。世奇，我错了。我、哦、真错了，呃，你还不知道吧？你那天相亲对象其实是我。你连我爸都搞定了，真有你的、啊！我花了好大的劲。你以为我在夸你啊？你收起你那惺惺作态的样子吧！我看你就是想看我出丑是吗？不是是是是，是是我不对，是是是是我不好，我我没听你解释，我我我混混蛋。顾彦成、呃，我真的很累，你到底还想怎么样？你还想怎么强迫我？不是的，世奇，我我我我是想，我是想向你求婚，求婚的。顾彦成，你在发什么疯啊？我我真心的。你的真心我看不明白，我也不奢望你的真心，收起你那副惺惺作态的样子。哎，不是世奇。世奇，顾总没有为难你吧？没有，但是他不知道发什么疯，他竟然跟我求婚了。那你答应了吗？当然没有了，谁知道他给我下什么套？不能答应。哦，对了，你们之间误会解开了吗？哦，误会那是一个影子，我和他之间早就没有任何信任了。走吧，乔世奇，你还真会装模作样。既然你不识好歹，那就别怪我了。请进。啊，你放那儿吧，我一会儿见。你最好看一下啊。你来干什么？<笑>我是顾氏集团总裁，我在那不是很正常吗？那顾总，请问你来有什么事儿吗？就是想问一下，你有什么忙需要我帮？顾总，你是不是不相信我的能力啊？哎，世奇，你不要老是这一副拒人千里之外的。那顾总，那你能不能不要总是对我死缠烂打？我可以不为难你，但是你先看一下这个文件。
你追加了三个亿的项目款，啊？你这是什么意思啊？你觉得我就是那种会为了钱放下身段去讨好你的女人？之前你你你又误会了，我我我我是怕你太辛苦，我我知道你的身份，你是合创集团董事长千金，你怎么会缺钱呢？是吧？你现在知道了，你知道的太迟了。三年前你看到我上了我爸的车，你就认定我是一个爱慕虚荣的女人，你甚至说我和你在一起也是为了钱。就你这样独断专行的人，我早就对你失望透顶。那怎么样？怎么样你才能原谅我？我凭什么原谅你？再说了，就算我原谅你了，我们也回不去了。为为什么？因为我有男朋友了。这怎么可能？你才回来多久，你就有男朋友？不可能好吗？喂，飞扬哥，你到楼下了，我现在就下来。哎，我男朋友来接我了。我，哎，啊，飞扬哥，哎，你来了，走，我们去吃饭。不算了，我没什么胃口，就不吃了。好吧，我本来还想着我母亲生日快到了，想让你帮我参谋参谋挑个礼物呢。原来是阿姨的生日要到了啊，那我义不容辞，走啊，咱们去给阿姨挑礼物。是吗？那走吧。嗯乔诗琪，你只能是我的。飞扬哥，你说这个手镯怎么样？好看是好看，可是给你的话会不会太老气了？飞扬哥，咱们不是在给你妈妈挑手镯吗？哈、啊，对，光顾着看你了。乔诗琪，你怎么在这儿？哎这可是龙城最奢华的珠宝店，你也消费得起。少云，这店又不是你开的，你有什么资格问我这句话？我可是这家珠宝店的常客，问你两句怎么了？怎么，心虚了？我心虚什么？我来这儿也是消费的，和你有什么区别啊？我说怎么敢来这逛呢？原来是逛上了新大款。你之前陷害我也就算了，我还没找你算账呢。你现在又凭空诬陷我，你到底想怎么样？污蔑？你有什么证据来证明我污蔑你了？要想人不知，除非己莫为。少云，我迟早有一天会抓到你的把柄。石琪，他怎么污蔑你的？什么陷害不陷害的？明明是乔石琪他自己爱慕虚荣，勾引了我们的客户钱老板，想让钱老板包养他来着。你的意思是，诗琪让别人包养她？是啊，她一个无权无势的小姑娘，想走点捷径，也无可厚非了。毕竟咱们之前公司的顾总，也上过她的当了。哼，姓顾的那是自己不知好歹，还要陷害诗琪。诗琪，俏的可真亲热呢。你又是个什么来头？我什么来头不重要，重要的是你居然认为合创集团的董事长千金还需要靠男人来赚钱。<笑>你是说乔诗琪？她是合创集团的千金？不是我说，你们吹牛也得有个限度吧？<笑>别的不说，乔诗琪，你手上这个翡翠手镯，你自己买得起吗？我看是否连你身边这个男人也买不起吧？这个手镯。我本来就不是很喜欢，是给别人挑的，买不起就直说，找什么借口？那你呢？你买得起吗？你以为我和你一样啊？顾彦成不说我也知道，你就是个靠男人上位的贱人。那你呢？你跟顾彦成是什么关系啊？我前几天倒是看到他出去相亲了，你这个未婚妻不去管管他？彦成只是一时被你迷了心智，只要他醒悟过来，<笑>他一定能回心转意的。你们的事我根本就不关心，我希望以后你不要再来打扰我。等合创集团
，和他们顾氏的合作关系一结束，我就会回合创。哼，那如果我现在就让你离开顾氏呢？你还真把自己当顾氏老板娘了？你有什么资格对我说这句话？我不是老板娘，难道你就是了？我觉得顾氏的老板娘应该也不至于买不起一个翡翠手镯吧？你的意思是，谁只要买得起这个翡翠手镯，谁就是顾氏的老板娘了？反正我买得起。飞扬哥，看来这手镯咱们得换一个、哎，给阿姨换别的吧。嗯，没事，反正我妈她呀，这种手镯也够多，不差这一个。真是好大的口气，店员。你们这个镯子我要了，您确定吗？这款镯子非常昂贵，一经售出，没有质量问题是不可以退换的。我有什么不确定的？你看我像买不起这个镯子的人吗？少云，这个手镯可不便宜哦。瞧你那没见识的样子，要不我买了送给你吧？这可是燕城今天刚给我的零花钱，你羡慕不羡慕？嫉妒不嫉妒？少云啊，少云，你口口声声说你看不上，靠着男人上位的女人，你看看你现在这个样子，跟你口中看不上的女人有什么两样？我看你就是嫉妒我，不买就让开，我来买，你买你买，来，店员，把这镯子里里外外消个毒，擦干净，我可不想这上面沾染着穷酸气，找钱吧。抱歉，这张支票的数额还不够。什么？你看清楚了，这是三千万的支票，这款镯子的价格是三千零六十六万。什么？也太贵了吧！少云，还是算了吧。你有这三千万，你干什么不好呀？哼，你以为我跟你一样穷酸吗？剩下的刷卡。小姐您好，这是您的卡，镯子我去帮您打包吧，不用，直接给我戴上。我看啊，这你这辈子都买不起，买不买得起呢？不重要，卖给你了才重要。你在干什么？那是我的支票，不好意思啊，现在是我的支票了。支票呢？我拿走了，剩下的八十八万就当是你的提成啊！谢谢小姐。什么小姐？你到底是谁？我不是说过了吗？诗琪是合创集团董事长千金，包括这家龙城首屈一指的珠宝店也是诗琪的母亲生前开的。本来啊，我是想在熟人店里买东西会便宜一点，结果自己东西没买成，还间接帮你促成一单生意。这些你打算怎么谢我？那我就请你吃顿饭吧，飞扬哥。哎，小云，你说你这出来一次就花了三千万，我也挺不好意思的。要不，咱们一起去吃饭？谁要吃你请的饭？我现在可是顾氏集团的项目总监，是你的甲方，你给我等着。这个少元还真是差劲，不知道顾燕城当初看上他什么了，脑子有问题吧？师、嗯、姐，你对顾燕城，我对他毫无留恋了，谁让我当初自己瞎了眼呢？话也不能这么说，你以后的人生还长，还会有更好的选择的。乔诗琪最好的选择就是我。嗯，哼，你来干什么？少云刚刚才走。你去追他呀！我和他之间的关系不是你想的那样，不是我想的这样。你前几天还当着我的面和他搂搂抱抱来着，你还说他是你的女朋友，是你未婚妻。不是的，我我我，我就就是为了气你。顾总，对待感情都是如此幼稚行事的吗？你关你屁事啊！你有什么资格教训我？飞扬哥呢？为人温柔儒雅，还是法学专业的高材生，家世也不比你差。最重要的是，我已经选择他了。哎
你就那么喜欢他？你当初跟我在一起的时候，都没怎么上心、啊。你要是这么想，我也没有办法。既然如此，那咱们就放过彼此，就是最好的结局。世<笑>奇，你刚才说选择我的话是真的吗？对不起啊，飞扬哥，我刚才说的那些话，只是为了让他死心罢了。嗯，没事我可以等。飞扬哥，我没有那么好，我对他……哎呀，没关系，以前的事情都已经过去了，不要让他成为你的枷锁。嗯。对了，还有那个少云的事儿，你有什么打算的吗？这次虽然让少云吃了个闷亏，但是比起他之前伤害我的行径。还是算不了什么。可是我之前明明录下来，他伤害我的录音还是没有保存好。这样，你要是相信我的话，这件事情交给我来做。你也知道，我现在也算是江城有名的律师了。等你什么时候打算起诉他的时候，可以交给我来处理。真的吗？但是我觉得现在还是不要打草惊蛇。嗯，毕竟我还要跟他做一段时间的同事，趁着这段时间，我可以好好收集他的把柄。这样也好，但是你一定要注意安全，不要操之过急。嗯，放心吧。师、嗯、姐，你可算来了，那个少云在办公室等你呢。他等我干什么？少云，你要是不满意你的办公室，你可以跟你们公司的人事部的人申请调换。你也不用霸占我的办公室吧，乔世奇。我昨晚回去越想越不对。你说那堂堂合创集团的大小姐，怎么会在合创做一个小小的实习生呢？后来我一打听啊，才知道那合创集团的大小姐还在国外没回国呢。你真是好大的胆子，敢冒充人家千金大小姐！不信拉倒，把你的镯子拿回去。我看你这镯子呢，也就是个假货，是你联合那个珠宝店的店员骗我的吧？这个镯子是不退不换的，你忘了吗？<笑>你坑了我三千万，还好意思说这个话？把我的支票还给我。看在同事一场的份儿上，这个支票呢，我可以还给你，就当是我把这个镯子重新买回来。不过，你昨天在柜台刷的那六十六万可退不了。那这么一想，我就白赚了你六十六万。那真是谢谢你了，你，你这个奸商！世奇，这这个支票怎么在你这儿啊？燕城，你要为我做主啊！这支票是乔世奇从我手上抢走的。燕城真是没说错，你就是个爱慕虚荣的女人。少云，你胡说什么呢？顾总。请你管好你的女朋友。她昨天在我母亲的店里大闹了一场，非要买这个手镯。好，她买了，现在又要退回来，让我买回来。我买了，那我现在找谁说理去啊？这个支票是你昨天拿去付的款。是啊，这一个破镯子居然这么贵，要三千多万呢。啊，顾总有钱啊，花三千万买女朋友一个开心，也没什么不对的。不过本来这个手镯也不是我买给自己的，是我要送给别人的，是你要夺人所好。哎，这个镯子、啊、看着这么老气，你是给我妈准备的？我妈过生日还要几天，你这么早就给她准备？燕城，这你可就误会了，她可是给别的男人的妈挑的礼物呢。我昨天看着他们两个人亲亲热热同仇敌忾的，看起来是好事将近了。什么？你这个是你给贺飞扬他妈准备的？你你们准备见家长啊？跟你有什么关系啊？还给我！我，哎，世奇，世奇，燕城，她都有男朋友了，你还有什么放不下的？有男朋友怎么了？我抢回来不就行了？现在上班时间你去哪儿？我已经跟人事部请过假了。
，我要去把这个镯子给他们送回去。你，你去给贺飞扬他妈送礼？顾总，这个就不劳你操心了，让开。不行，你只能嫁给我。我现在跟你什么关系都没有了，你凭什么对我这么说话？连我爸都不能支配我呢。那你答应我，你别去了，好不好？让开。不让。你让开。不让。哎。诗琪，哎，这个顾延城，我就不信他不让。啊啊啊！顾延城，顾延城，顾延城，你为什么不躲啊？我我怕，我一躲，对、嗯、不对？见不到，顾延长，你醒醒啊！真是个傻子，乔诗琪，你这个恶毒的女人，你想害死燕城吗？燕城要是出了什么事，我绝对不放过你。医生，他怎么样了？病人暂时没有什么生命危险，只是他头部受创，可能影响到了神经系统。所以短时间内可能会出现一些失忆的现象。失忆，就是短时间内的十天半个月最多了。你们医院的医生到底行不行啊？我能进去看看他吗？可以，但是你们尽量不要再刺激他了。好。燕城，你还记得我吗？你总不能忘了我吧？你就是我秘书啊！哎，项目的事怎么样了？太好了，燕城，你还记得我？哼，现在是上班时间，你赶紧回去吧。医生说没什么大问题。好，好，你放心，公司交给我就是了。燕城，你没事吧？你是谁啊？你你忘记我了？乔诗琪，燕城忘了你。可是一件大好事，赶紧滚吧！都是你这个贱人，把燕城害成这个样子。我没有报警抓你，都算好了。是，他撞的我。是啊，这个女人就是个阴险歹毒的贱人，一直缠着你不放。你拒绝了她，她就恼羞成怒，死缠烂打。你胡说什么呢？我说错什么了？你难道没有撞燕城吗？你难道没有纠缠过她吗？你是撞我的肇事者，那你就别走了。我得想想怎么处置你。最好就是报警，反正公司门口都有监控，他也跑不掉。随便你。少云，你先回公司，跟公司人说一下。还有和合创的项目，你盯紧点。燕城，你放心，我一定替你照看好公司。嗯嗯。你记得合创公司，偏偏就不记得我。我是跟着合创公司过来做项目跟进的。合创不是之前那个叫林潇潇的吗？跟你有什么关系？那你记得三年前的事吗？三年前，三年前我刚毕业啊。哎，你这肇事者到底是谁啊？之前我认识你吗？不记得了，也挺好的。乔诗琪，你站住！嗯，你记起我来了。我只是刚才听少云跟我说过你的名字。那你叫我干什么？你撞了我，还想跑？我不是想跑，你的医药费我都给付了。哼，不用你付，我有钱。给我过来，过来。你让我过来做什么？你要是不想让我报警抓你，你就好好伺候我。这都什么时候了，你还想着这些事儿？你脑子里面在想什么呢？我的意思是说，让你给我倒杯水喝。好。
你刚说你也是何创派过来的，嗯，是啊，还是你邀请我过来跟进的。嗯，我们之间认识吗？有什么关系？为什么我要指名道姓？是你？我们之间，嗯，没什么关系，不认识。那你说说，你好端端的为什么要撞我？是我开车没注意。哎、嗯，我可是看了监控的，你是故意撞的我。医生都说了，你是暂时性失忆。等你记起来了，一切都知道了。反正我现在说什么你都不信。那不行，那等我想起来，你说不定就跑路了。我不会跑路的，我爸爸是合创集团的董事长，我不会跑路的。合创集团最近在收购一些中小企业是吧？要是他们集团董事长千金丑闻传出去，应该会受一些影响吧。你拿我爸威胁我？哼，谁让我失忆了？万一你要是跟我有什么深仇大怨，我怎么能放过你呢？那你说，你到底想怎么样？我要你时时刻刻都不能离开我的视线，直到我想起来为止。荒谬！我看你根本就没有失忆，你报警吧你！哎，哎，是姐，听说你开车撞人了，撞的还是顾延成。我我没有。他们顾氏的员工都打电话到我这里告状了。是姐，你怎么回事啊？都敢撞人了，真是无法无天。不是，是他逼我的。人家脑子都被你撞坏了，你还敢说这种话？我告诉你，我现在正在忙并购的事呢。你要是不跟他达成和解，你就别回家了。爸，喂，你看。我都说了吧，你做了这种事儿，你爸也不能帮你。你说，<笑>你要怎么样才能和解？嗯，一会儿给我办出院手续，我要回家。嗯，<笑>没什么事我就先走了。哎，下来吧你，<笑>乔世喜，你别忘了，在我记忆没恢复之前，你不能走。你记忆要是恢复了，我就更走不了了。想什么呢？还不走，还不离开？哎呀，我想洗澡去。你说什么呢？我是不会帮你洗澡的。<笑>谁说让你帮我洗澡？我只是告诉你一声。哎，乔世奇，你别忘了，是你撞的我啊！我真后悔没把你给撞死。哎，你把我撞死了刚好，我可以天天纠缠你。快点去，给我做好吃的，我待会儿洗完澡会饿。我敢做，你敢吃吗？不好吃，我就不跟你和解。<笑>你吃吧。嗯，手艺有长进啊！你别吃了、嗯，干什么？什么叫手艺有长进啊？我就知道你是在装失忆。嗯，那你又能奈我何？嗯，反正现在你有把柄在我手上。你无耻！你永远都是这样，自私自利，永远以自己为中心。嗯，哎，哎呀，你慢点吃。嗯，喂，哦，好嘞，不错，我就是这样的人，这辈子可能都改不了。乔世奇，我毕竟刚出院，你今天留下来照顾我一晚上，明天再走，好不好？嗯，好吧。好痛啊,啊,啊！你别碰到自己伤口了。雪琪，你可以帮我揉揉脑袋吗？这样可以吗？嗯，舒服。要是能一直这样就好了。你想得美。
是心，以前是我不好，你怎么打我骂我都行。我都已经撞了你了，就一笔勾销吧。不不，没有一笔勾销，这种情况存在，我我们之间要一直互相亏欠，所以我们要一辈子偿还对方。那人这一辈子亏欠的人有那么多，难道每一个人都要互相纠缠吗？不，我只是想和你纠缠。早点休息吧，我还得回公司呢。哎，诗、哎、心，诗、啊、心，到底要怎么做才能挽回？少云，你又来我办公室做什么？顾彦城不是让你盯着项目吗？我只是在等你，有事想要跟你商量。什么事儿？听说顾彦城给你们的合创追加了三个亿的项目款。原来你是来兴师问罪的。放心，我没有接受。你为什么不接受？这对我们双方都是互惠互利的事情啊。少云，你不是负责这个项目的总监吗？怎么连你们顾氏的财务状况都不了解？你什么意思？你是说，我对故事没有你了解？我对故事可能没有你了解，但是我对顾彦城比你了解的多得多。你什么意思？故事在江城是数一数二的大家族，但是在龙城才刚刚起步。他要是想站稳脚跟的话，必须把每一笔资金都花在刀刃上。而不是一时赌气，花在这次合作上。你的意思是，顾彦城一时赌气才？他不就是这样的人吗？永远高高在上，永远自尊心过剩，永远听不进去别人的话。行了，我知道你想帮他，这是龙城商会组织的婉言的邀请函，你去了就能帮到他。这场晚宴能帮助我们的合作项目吗？是啊，这场晚宴是龙城商会举办的。如果能拿到这次的基金，对我们双方的合作项目有极大的帮助。行，我去就是了。这次我一定让你身败名裂。您好，请您出示邀请函。哎，为什么不让我进？对不起，您的邀请函是假的。什么？怎么可能是假的？谁知道你哪弄的假货、啊？我这一晚上都抓了好几个了。原来这个少云是在这等着我。麻烦把邀请函还给我吧，我去找那个人算账。不可能，银行除了假钞都是直接销毁的。你拿着假邀请函是想再卖给别人骗钱吧？我和你说过了，我也是被骗的那个人。哼，谁知道呢？说不定你就是那个造假的呢。你，各位记者，这位就是和尚集团的千金大小姐乔诗琪。同时呢，他也是把我们的顾总撞成重伤的罪魁祸首。罪魁祸首？我什么？乔小姐，请问这件事是真的吗？不是说顾氏和和创最近在谈合作吗？是双方在合作中出现了什么问题吗？乔小姐，是不是您和顾总之间有什么感情上的纠纷呢？这个少云真是隐形，用假邀请函把我拦在门口，就是想借着晚宴的机会让我成为众矢之的。各位，撞人的事情另有隐情，这件事情可以等顾总裁清醒之后亲自和你们解释。顾氏和何创的合作没有任何问题，我这次来这个晚宴也是为了这次的合作筹集更多的资金。合作倒是没有什么问题，不过呢，感情上的纠纷，我倒是听顾总说过一些。本来我和顾总都快要成婚了，但是这乔小姐一出现，我们的婚事就被一拖再拖。邵小姐，您的意思是说乔小姐当了小三，插足了您和顾总的感情吗？你们也都知道，我之前和顾总一直是出双入对的，顾总对我的感情情比金坚。怎么可能随随便便就被别的女人给勾引了？那您的意思是，是乔小姐她看上我的未婚夫，对我的未婚夫死缠烂打。
最后爱而不得，才像这样因爱生恨。啊，就是因为这样，他就把顾总给撞了。在龙城，故事本来就是刚落地不久，但是合创集团早已是家大业大，明明已经是龙头企业了。如果合创千金大小姐想对我们顾氏做什么，我们也应对不了啊。原来是乔小姐仗势行凶啊，少云。你现在这个样子，是想搞黄我们的合作吗？你知不知道，这是要付违约金的？明明是你撞的人，凭什么我们付违约金？我撞的是顾燕城，你急什么？他都还没说什么呢。燕城都已经把你忘了，你觉得他还能放过你吗？再说了，我现在可是顾燕城的未婚妻，我凭什么没资格？我的未婚妻可不是你。我的未婚妻可不是你，顾燕城，你来干什么？你不在家好好休息？我再不来，你就要被某人欺负死了。是你自己管不好员工，让他在这儿拿个鸡毛当令箭。燕城，你恢复记忆了？我再不恢复记忆，公司要被你祸害死。我这不是想着给你讨个公道吗？不用了，大可不必。少云，我已经跟你正确的说过了。我们只是合约关系，并且我们已经正式的解除了合约。没想到你现在手伸这么长，你要干什么？燕城，我对你的心天地可见，我就是看不得乔世吉这个毒妇这样三番五次的伤害你。我和他关你什么事啊？从明天开始，你不用来公司。原来邵小姐和顾总的关系是假的。顾总，那您和乔家千金到底是什么关系？究竟谁是您的未婚妻呢？我和少云并不是什么未婚夫妻，我要娶的也只有乔氏的千金大小姐乔诗琪。我和合创集团的总裁乔振英先生已经正式决定，我们两家正式联姻。原来顾氏要和乔家联姻啊！这两家要是联姻，在龙城可就打遍天下无敌手了。各位记者朋友们，还是其他的事情在结婚现场再聊吧。行，什么意思啊？我爸什么时候跟你确认这件事儿了？你爸已经确实同意了。那我怎么不知道？你知道这事儿不就成不了了吗？燕城，你之前明明说过乔世奇曾经伤害过你，你为什么还要这样？好了好了。别说了，别说了！你要再说，我新账旧账跟你一起算了。哼<笑>！少云虽然已经被我赶走了，但是以他的性格，我怕他还是会做一些出格的事情。你自己要小心一点。这个不用你操心，我已经让飞扬哥帮我处理了。又是那个姓贺的，他能帮你什么呀？因为飞扬哥他是大律师啊。他可以帮我把少云这个心腹大患定罪处理了，不比你这个只会嘴上说说的人强吗？我哪只是嘴上说说呀？少云现在走了，不过咱们两家的合作还是要继续。<笑>那这个是自然，这个婚约还是得……这个婚约我可不认，你这样自作主张，你根本就不尊重我好吗？世奇，我只是，只是不想失去你。你没邀请函，你进不去的。我也有邀请函。飞扬哥，晚宴要开始了，那咱们一起进去吧。嗯、好。<笑>你刚才不是说我的邀请函是假的吗？现在怎么不拦我了？呃，小人有眼不识泰山，乔大小姐，请恕罪。嗯<笑>飞扬哥，这次谢谢你啊，还麻烦你陪我跑这一趟。这有什么呢？而且我还要恭喜你们两家公司拿下了咱们这次龙城商会的资金呢。这不完全是因为我，是顾燕城，他凭借自己的努力拿下了这份资金。嗯，你打算在顾氏待到什么时候？当然是项目一结束就走啊。虽然我在顾氏也挺自由的。
不过。我可是河川的继承人，我想这次回去，我爸爸就会把我介绍给公司的高层，然后我再给他打打下手什么的，应该过不了几年就能执掌河川了。那我先提前恭喜你了，而且你这次的合作项目做得这么完美，你爸爸肯定会对你刮目相看的。而且我好像听说你要嫁给顾砚城了，当然没有，嗯，我要嫁给谁是自己的决定，没有人能左右我。好，你有自己的主意就好。时间不早了，我送你回家吧。你在这等一下，我去把车开过来。嗯哎哎，诗琪去哪儿了？对不起，您拨打的电话已经关机。哎呀，怎么不接电话呀？不会出什么事了吧？哎，你看见诗琪了吗？他不是跟你在一起吗？我让他在这儿等我去开车来着。你把他给我弄丢了，你松开！你在这威胁我，不如我们就把诗琪找回来。你去找保安要监控，我去附近找。哎呀，醒醒，醒醒！少元，你疯了！把我干什么？乔世奇，凭什么你能那么轻易的就获得顾砚尘的爱？你为了一个男人，竟然做出这么丧心病狂的事儿！乔世奇，你为什么要回来？你要是不回来，说不定顾砚尘就真的能和我在一起了。是吗？我倒是觉得，如果没有我，他也不会和你在一起。你甚至被他利用的机会都没有，你放屁！我就是不服，当初是你抛弃了他，离开了他，你可真是个不知好歹的女人。我没有抛弃他，是他自己自尊心过剩，他误解了我。再说这件事情跟你有什么关系？乔世奇，你除了家世比我好，你还有哪一点比得上我？为什么顾砚尘就是对你念念不忘？就是你太爱他，所以你才会像现在这样。像一个不折不扣的疯子。反正我已经一无所有了，就算去死，我也要拉你做个垫背的。你还想杀我吗？<笑>我不一定要杀你，但，但是我一定要毁了你这张脸。你毁了我的脸有什么意义啊？如果我毁容之后，他还是爱我爱的死去活来的，你不是更难受吗？乔世杰，你对你自己也太自信了吧？你凭什么认为顾砚城有那么爱你？你要是不这么认为，你又何必把我搞到这儿来？你这个贱人！我要好好想想，到底要从哪里开始下刀呢？找到了吗？我刚查过监控了，是一个蒙面的黑人带走的，并且他们没有开车，在一个没有监控的地方消失的，肯定跑不了。我不是本地人，你知道这附近有没有什么废弃工程或者垃圾桶之类引人耳目的地方？有一个烂尾楼，我们可以去看看。走啊，那这这这儿啊！你说，你怎么样才能放过我？我要得到顾砚尘的爱，只要他爱我，我就不会为难你。你想得到他的爱，那你绑他呀？你绑我干什么？顾云城，你来救我了！<笑>你还想着顾云城会来救你？我告诉你，你跑不掉了。你是谁啊你？你为什么要帮他一起帮我？我只是一个亡命之徒而已，想干什么就干什么。你怎么在下面待了这么久才上来？<笑>我都等不及要看你，好好折磨他了。听说你是乔家的大小姐，还是顾氏集团顾砚城的未婚妻？对，我家有钱，<笑>我未婚夫也很有钱。你要多少钱，我都可以给你。<笑>这个大哥已经得了重病，都活不了多久了。他要你那些钱干什么？不过呢，我倒是可以把你送给他，让他好好尝尝千金小姐的滋味。哎，大哥，大哥，你得了什么病？
我给你请医生，我把最好的医生给你请过来，什么中医、西医、巫师、萨满，我都给你请过来。你不要放弃治疗，你你先把我放了，好不好？乔世奇，没想到你一个千金小姐，也有这么卑微的时候。不过呢，我有的是法子折磨你。只要你被其他男人玩弄之后，燕晨他也不可能会要你。想必你也是生不如死吧？你干什么？少云，你不把手机拿出来拍一下吗？哦，对对对，嗯、我得拍照留念。你接受？你啊！飞扬哥，你来救我了。还有他呢。顾月城，你怎么会来？我当然会来，你是我的未婚妻，你自己刚刚都承认了。我什么时候说过了？<笑>刚刚啊，不知道谁说我未婚夫很有钱。你故意的，我刚刚那是权宜之计、啊啊。你受伤了？啊，好好好，我们刚才把真正的绑匪给劫持了，然后他自告奋勇换上了绑匪的衣服，说上来看看情况。啊、哎！啊啊！你没事吧？我换衣服上去，假装绑匪。你趁机偷袭，可你受伤了。不要紧，我跟他身形比较像，不容易露出马脚。来，行动！哎，哎，你，谢谢你啊。嗯<笑>哦，呃，忍着点。哦，哎，等等，我刚刚可能跟艾滋病患者的伤口发生过接触，有存在感染的风险。真的吗？护士小姐，你要是怕的话，就让我来吧。我学过护理知识，我可以的。不行。怕什么？大不了我事后吃阻断药就行了，又不是说一定会得。不行，你你你这样的话我，我怎么跟乔伯父解释啊？风险太大了。你现在想到跟我爸解释了？你刚才跟他搏斗的时候，你怎么不想风险？你没有手机不会报警吗？这你也别怪他，我们是想着等警察来了以后，肯定会来不及了。你要是出事了，我会嫁给谁去？啊？十七。你的意思是说，你愿意嫁给我了？我不是那个意思，谁让你当众宣布我们有婚约，让我下不来台？哎，哎，世奇，我想好了，要是我真的感染了，你，你就嫁给何非凡吧。我要你管，我爱嫁给谁就嫁给谁，你管不着。哎，世奇，不是那意思，世奇啊，世奇，哎啊，世奇，飞扬哥，让你看笑话了。哎，世奇，遵从自己的内心吧。什么意思？如果啊啊，我是说，如果你要还是喜欢过眼城的话。不如就再给他一次机会吧。可是我总觉得我不该吃回头草。哎、什么回头草？你自己开心就好了。啊，师姐，我腿疼，我我头也疼。怎么了？怎么回事、啊？我哪儿都疼。你腿疼跑出来干什么？师、嗯、姐，希望你能幸福。你老公呢？老公出差啊！狗男人，三天两头的出差，别人都是七年之痒，你这三年还不到呢。世奇，我刷朋友圈，顾燕城的青梅竹马回来了。
。是吗？原来是他回来了。算了，逛街嘛，别因为这种事情扫了兴致。这位小姐，你终于醒了。我们联系了你的丈夫，打了十几通电话都没人接。不好意思啊，他可能在忙。你的头部受到了创伤，可能有轻微脑震荡，问题不小，可能有后遗症的风险。如果没有病人家属签字，建议留院观察。喂，叶城，今天是我们结婚三周年，你会回来吗？我在开会。张小姐，你没事吧？建议你给你丈夫打个电话，带你回去吧。我们也是为了你好。我再试试。对不起，您拨打的电话正在通话中。哎，住在隔壁病房的那个病人，应该是刚回来，获得设计大奖的大美女，设计师夏婉仪吧？在她身边那个帅哥，应该是她男朋友吧？嗯。是啊，她男朋友前阵子刚收购了顶天集团的那个神州富豪顾总。顾延城，你不接我电话，就是因为在陪他吗？延城怎么这么不小心？对不起，燕城，我以后会注意的。喂，老公，你在哪儿？公司。你一天到底要给我打几个电话？你烦不烦呢？是挺烦的，我以后不打了。师姐，你怎么样了？不好意思啊，潇潇，又要麻烦你送我回家了。这有什么？不过，你老公呢？都出车祸上新闻了，他还有心思谈项目？算了，我们走吧。是时候结束这场无爱的婚姻了。喂，潇潇，怎么了？我刚刚忘了告诉你了，我最近知道了一个八卦，那个夏婉仪，就是你老公的那个前女友，她好像怀孕了。怀孕了？什么时候的事儿？你没看她微博发了孕检报告单吗？差不多有两个月了，她不是单身吗？都不知道孩子爸是谁。两个月师姐，你怎么了？嗯，没事儿，我就是觉得有点累了。那你好好休息。原来夏婉仪已经怀了你的孩子。
，我今天是排卵期。<笑>你就记得这些东西。你以为我愿意啊？结婚三年，你妈妈每天催着我，要金孙。你就没有点自己的主意吗？我妈说什么就什么。你真是站着说话不腰疼。三年了，她每天都要派人监督我喝那些促进怀孕的中药。他怎么不想想是他自己儿子不行？那你自己呢？你想生孩子，不就是想保住你固太太的位置吗？我说我是因为爱你，你会信吗？随便你怎么想，我要睡了。我现在是不会要孩子的。你只是不想跟我要孩子吧？你想说什么？这场父母安排的婚姻本身就是一个错误，我们离婚吧。随便你。先生，太太一大早就离家了，让我把这个东西交给你。离婚原因男方性，他疑似无生育能力，想离婚，想得美！喂，乔世奇，离婚协议凭什么你擅作主张？这不是你一直希望的吗？抓紧时间签字吧。我们早点把手续办了。你离婚协议上面写的什么意思？字面意思啊，一年睡在一起的次数不超过两次。难道你没有问题？我再努力也不能自己生孩子吧？我没有问题。<笑>那就是我有问题。反正这个婚我一定要离。喂。喂，对不起啊，小小，要麻烦你收留我一段时间了。我们是好朋友呀，你结婚前我们就说好一起住的，现在完成了当年的承诺。我还有一件事想麻烦你，怎么了？我想找份工作，毕竟我已经决定和他离婚了，总要想想以后的路该怎么走。我这刚好有一个工作的机会。江城展览馆的策展项目，很需要你这种有文物修复经验的设计师。钱不算多，但是你要是做好了这个项目，一定会在业内一举成名的。我真的可以吗？当然，你母亲就是知名的文物修复师啊，你可是她最得意的继承者。做这个策展项目，你肯定没有问题的。如果我母亲还活着，一定对我很失望吧？怎么会？这几年你只是结婚后重心放在了家庭。你默默修复了多少文物？你妙手大师的称号，业内谁不知道呀？这次我还是不想暴露我的身份，毕竟我都要和他离婚了，而顾家和乔家都是大世家，还是减少些麻烦吧。顾运城真是狗男人，离婚了都还不放过你吗？哎呀，算了，不说他了，你帮我安排一下。嗯，你就说我是妙手大师推荐的。好。喂，太太，先生要喝手冲咖啡，平时我也不负责这个，我不会，您能教我一下吗？在咖啡机底下有一张纸条，上面写好了详细的过程，是我昨天写好放进去的。纸条不见了，应该是我打扫卫生的时候弄丢了。好吧，你先取一张绿纸，也好放进滤杯，然后再取一勺咖啡粉放进滤纸里面，再把手抽糊，提高15公分，慢慢旋转两次倒进去，这样就好了。先生觉得味道不对。这有什么不对的？咖啡粉是我事先磨好的，水温我也提前设置过了。要是还不对，就是他味觉出问题了。太太，你要不回来一趟，给先生冲一下吧。
，他又不是跟我结婚之后才开始喝咖啡的，实在不行就让他自己出去买。你到底想干什么？回家，冲咖啡。我说了，我要和你离婚。以后你喝什么咖啡、吃什么早餐、穿什么衣服都跟我无关。凭什么？你平时不就喜欢做一些这种杂七杂八的无聊事？对，我平时就是太无聊了，我才会无微不至的照顾你、关心你。我不是这个意思。行了，别浪费我时间了，我等会儿还有事儿。赶紧约个时间离婚吧。喂，顾彦哲，在你眼里，我只会做一些上不了台面的事。喂，彦成，那个文物展览馆的设计项目，你可以帮我搞定吗？你都怀孕了。还要负责这么繁琐的项目吗？我总要为孩子的未来打算。燕城，怀孕虽然很辛苦，但是你知道的，为了孩子什么苦我都不怕。你能帮帮我吗？好吧，我会帮你的。你好，徐总监。你好。哦，原来你是妙手大师推荐来的。妙手大师可是我们文物修复的天才。有幸跟妙手大师一起修复过几个文物。既然是妙手大师推荐来的，我相信他的眼光一定没有错。虽然你没有正式的工作经验，但我相信你一定可以胜任这份工作。来这边请。没有工作经验都能来，徐总监，这个项目门槛这么低的。徐小姐，怎么你也对这个项目感兴趣？当然了，准确的说，我已经在这个项目里了。我是项目的第二负责人。我怎么不知道？你当然不知道了，我直接和总裁谈的。我作为这个项目的第一负责人，难道现在才知道？徐总监，你该不会找一个没有工作经验的家庭主妇进我们的项目吧？他可是妙手大师推荐来的，我们团队里正好缺一个。你说这些都没有意义，妙手大师推荐来的又怎么样？他自己又没来，我可是咱们设计公司最大的投资集团，顾总裁推荐来的。这里应该我说了算吧？你这也太过分了吧！就算是顾总裁亲自来。他也不能对我的项目指手画脚吧？算了，总监。顾总向来财大气粗，既然是顾总裁推荐过来的，那应该再合适不过了。这个机会我放弃，谢谢你的好意。乔世奇，你走那么快干什么？和你这种插足别人婚姻的小三有什么好说的？我才不是小三，在你和顾彦辰认识之前，他就和我在一起了。是你插足我和他的感情，要不是你的话，他娶的就是我。我从来没有插足过你和顾彦辰的感情，是他奶奶不喜欢你，你们才结不了婚的。你们分手之后，我才和他结婚，所以现在是你插足我跟他的婚姻。那个老太太还能活几年？等他一死。我就让顾彦成把你给甩了，你还不知道吧？我怀孕了，孩子是顾彦成的。你们这对狗男女的事儿，我不想再听，不用再和我说恶心我。喂，顾彦成，你给我打电话干什么？你到底什么时候有时间？咱们能去离婚？你就这么想离婚？行，乔世奇，你只要答应我，跟我去参加不思雨的接风宴，我就同意你。你明明知道你妹妹讨厌我，你还要逼我去给她接风？你不需要跟我说这些，她是我妹妹，你只要还是我的妻子，你就有义务履行你的责任。好，我去。你哭了。对呀、啊，我一想到我马上要跟你离婚了，我就喜极而泣，我高兴的不得了。一会儿注意一点，别老摆出一副谁都欠你的样子。我们都要离婚了，还要装作一副恩爱的样子吗？
哥，你来了。<笑>毕业旅行玩的开心吗？当然开心了，就是没钱花了。啊、一会儿我给你打一百万。哥哥最好了，你就惯着他吧。哎，嫂子，你先别坐，你去外面跟服务员说声加菜吧。这个顾思韵真是使唤我使唤惯了。好，没服务员吗？使唤你嫂子干嘛？让他多跑一趟又怎么了？他又没有缺胳膊少腿，更没有怀孕。哎呀。好了，她毕竟是你嫂子啊！哼，真不知道爷爷奶奶是怎么想的，给哥安排这么个婚事，我看他还不如夏万一好呢。你得了吧，夏万一，上次到咱们家来，你是拿着扫把把人家赶走的。反正娶谁都一样。我跟服务员说过了，一会儿经理会亲自过来给我们点餐。我们今天在外面吃饭，我怕你一会儿回去忘了喝，你现在。就把它喝了吧，这个呀，是我专门找人调理好的方子，据说收益效果会更好。妈，你给他喝再多的药都是浪费，反正他连个屁都生不出来。别喝了，燕城，你这是干什么呀？饭后再喝吧，对胃不好。贵宾们。这是酒店新季度菜单，需要看一下吗？行了行了，先点菜吧。<笑>思雨，你看你喜欢吃什么？来，哈，东西给我。嗯，夫人，这是总裁给你买的礼物。哼。结婚纪念日都过了多久了？现在想起来送礼物了？客户送的，你不要算了。我当然要了，白送的，我为什么不要啊？真是个无知的顾延长，我只配拿你不要的东西，你有什么好嫌弃我的？乔世奇，我现在好好跟你说，你要是听话，什么东西我都可以满足你。但是你动不动跟我闹脾气，我告诉你，我的忍耐是有限度的。那我是不是还要谢谢你？我要对你感恩戴德，感激涕零，才能对得起你这番看重。你好好说话，不然你自己走回去。停车。我要自己下去走。夫人，外面在下雨呢。停车，他不是喜欢走路吗？让他自己走。明天早上九点，民政局门口，离婚，不见不散。开车，总裁何必呢？你明明很在意夫人，就连这个包都是投了三个亿给品牌方才能拿到这个提前款，他怕自己啊都忘记要这个包了。再说有什么意义呢？师姐，你醒了。我怎么又在医院？昨天你淋了半天的雨，脑震荡后遗症又发作了。要不是我加班回来看见你，你这户估计都成植物人了。谢谢你啊，小小。现在几点了？现在早上十点。这么晚了？喂。乔世奇，你没死啊？你不是说要离婚？人呢？我感冒了，感冒就可以不接电话吗？你知不知道我时间多宝贵？对不起，是我的问题。明天吧，明天我来找你。你要是不想离，你就直说，你别在这装模作样。总裁，夫人毕竟是感冒了，你这么说她不太好吧？你去打听一下，看一下她身体状况怎么样。是总裁。师姐，你怎么自己出院了？离婚的事还没解决呢，而且昨天是我失约了，我总归要给他道个歉的。这有什么好道歉的？你这老公也真是的，自己老婆病了，他连这点情分都不念。他对我能有什么情分？马上就是前夫了，哎，算了，先挂了，回头咱们再聊，好吧？哎，你，你没事吧？哎呦，你撞死我了！我没有撞你啊，我刚才就站在原地啊！你放屁！你明明撞我了！你不是碰瓷了吧？碰什么瓷啊？我一个小姑娘家家的，你说什么呢？那你想怎么解决啊？哼
赔三万块钱，这事就算过去了吧？三万？你狮子大开口啊！你都不去医院验伤，你张口就要三万？验什么伤啊？我告诉你，你今天要是不赔钱，这事我跟你没完。我也不怕你，这条路上是有监控的。啊、哦，这监控最近在检修，赔钱吧。监控没有，难道人证还没有用吗？你又是谁呀、啊？你从哪抱出来的？你们不会是一伙的吧？我跟这位女士素不相识，我只是一名路人，而且我刚刚在马路对面看得很清楚，这位女士并没有撞到你，反而是你自己故意撞上去的，你还差点把她撞倒。哦，对了，忘了告诉你，我还是一名律师，所以说咱们一会儿不管是去警署还是去法庭，我的证词都是很有可信度的。你吓唬谁呢？律师又怎么了？证词可是违法行为。而且你刚刚的一系列行为，已经涉嫌敲诈罪、勒索罪和危害公共安全罪。不是说今天要来跟我离婚的吗？这个点了还不来？慌慌张张干什么？总裁，我刚刚听楼下的门卫说，有人见到了夫人，并且有个孕妇正在拉着她，不让她走。什么？公司楼下有孕妇碰瓷儿，总裁，你要去看看吗？这个女人真是个笨蛋！你威胁我！哎，我刚刚一查，你到时候数罪并罚，可是要坐十年以上的牢呢。那这到时候你老公也就再婚了，你的孩子也只认后妈不认女吗？不赔就不赔，吓唬谁呢？我还去买菜呢。你没事吧？谢谢你，多亏您帮我解围了。你真的不认识我了吗？你是？住在我家隔壁的飞扬哥，你认出来了？<笑>我都七八年没有见你了吧？哎，呃，是七年零三个月。自从我家移民以后啊，我们就再也没有见过。你手受伤了？没事，小伤。我车上有创可贴，等我带你去。哎、嗯，你去哪儿？我要去。不准去。你弄痛我了，放手！放手啊！你谁啊？没看他手上有伤吗？你又是谁啊？跟你有什么关系啊？我是他律师，好、哦，乔世奇，你都找好离婚律师了是吗？是啊。离婚？我都要跟你离婚了，我找个律师怎么了？这也是我的合法权益。我看你是想找个律师一起分我的钱吧？是啊，我好不容易离一次婚，我分你的钱也是我的合法权益。好，跟我走。现在离婚，走！放开我！你提醒我了，我现在要好好想想，我要怎么跟你分财产。我把你扒一层皮，我就不姓乔。飞扬哥，我们走。你要敢走，我一分钱都不给你。以前我怎么没发现这乔世奇这么能折腾？不是要跟我耗吗？看你怎么耗，看已经怎么办。他就是个王八蛋，石七，你放心，离婚的官司我帮你打，离婚财产的话属于你的，我一分不少替你争取。真的吗？那你劳务费会不会贵啊？<笑>先上我车里吧，正好我有个事情需要你帮。如果说你帮了我的话，劳务费就给你免了。真的吗？本来给总裁通风报信是想让他们夫妻二人关系缓和一下的，怎么好像弄巧成拙了？你待在这干什么？不干活了？总裁，夫人一直支持那个基金会，给你发了份邀请，希望你带夫人一起过去。都要离婚了还夫人，不去。总裁，那个基金会毕竟是老夫人支持的，虽然老夫人不会去，但是如果你没有带夫人去，老夫人肯定会马上知道，到时候您更麻烦。你这好歹的女人，非得我求她去。飞扬哥，谢谢你的创口贴。嘿，你跟我那么客气干嘛？小的时候你可是可爱缠着我了。哎，不好意思啊，飞扬哥，把你扯进我的家事中来。哎呀，这有什么不好意思的？我之前接触的那些案子，可比你这个挑战还麻烦。嗯
，不愧是见过大世面的飞扬哥。对了，你刚才说有什么事要我帮忙的？哎，这、呃、说起来还挺不好意思的。我这不是刚回国吗？收了一张邀请函，是说要参加一个不得不去的一个慈善晚宴。这你也知道，我刚回国，所以说也不认识什么人。我想，你如果不麻烦的话，想邀请你和我一起去参加。当然可以了，反正我也要离婚了。哎，小事一桩。嗯，有什么着装要求吗？因为我没有什么衣服，我回家找找看。啊，那不用你操心，这个服装呢，我替你来准备，到时候我来帮你试穿。嗯，行。先生，他带他回家了。真的，礼服他给我准备了，那我搭什么配上好呢？你怎么知道我给你准备了礼服了？你今天怎么回来这么早？你终于知道回家了，还是说你是回来准备偷点什么东西走？喂。我拿我自己的东西怎么了？再说了，这都是婚内财产，我有资格拿走一半吧？你还真要走？你不参加晚宴？晚宴？你怎么知道我要参加晚宴？我怎么知道？难不成你还是跟其他人去参加晚宴？就是你今天见到的那个律师贺飞扬，贺律师。你跟那个姓贺的认识多久？我跟他认识多久关你什么事啊？怎么不关我的事啊？你是我妻子，你跟我没有离婚之前，你只能是我的妻子。小世奇，我告诉你，你要敢背叛我，你就死定了。你你什么？你不会今天才跟他认识吧？认识一天的男人，你就跟他去参加晚宴？我跟他参加宴会怎么了？参加宴会是什么不得了、见不得人的事情吗？你，小世奇，我警告你，不准跟他去参加晚宴。你要去，也只能跟我去。我凭什么要跟你去？我现在看到你都烦，你给我滚！你是我的妻子，你不跟我去，你跟谁去？你不然别人看到之后，怎么对我出脊梁骨？说到底，你就是在乎你的面子吧？现在给我打电话拒绝他？我不。你去找你的夏婉仪啊！凭什么让我陪你去？啊？我为什么要找夏婉仪？你才是我妻子。在你和她在医院卿卿我我的时候，你怎么不说我是你的妻子？你跟踪我，你无不无聊啊！跟踪这种事都干得出来？是，我是挺无聊的。三年了，我什么时候问过你去哪？我什么时候管过你？你怎么不问问我在医院干什么？我是不是生病了？不是你想的那样。反正该知道的我都知道了。该看到的我也都看到了，你别给我扯开话题。不准跟那个姓贺的去参加晚宴，明白吗？我要是拒绝你呢？离婚，我给你三十亿。原来我在你心里就是一个爱慕虚荣、肤浅无知的女朋友。好，久等了，我刚刚接了一个委托，耽误了点时间。没关系，飞扬哥，我也刚到。那个，真的不好意思啊。怎么了？我可能。不能跟你去参加晚宴了。啊，没事，石奇可以理解。而且我也调查了点资料，我知道你跟顾彦成那个豪门联姻关系。顾彦成呢，他是个什么样的人，我也很清楚。他应该是不会允许跟自己还没有离婚的妻子，让他去跟别人参加宴会的。我当时跟他结婚的新闻。在江城铺天盖地的，所以说啊，我才会接受你们这桩离婚案件，啊，而且还挺有案例的。如果这个案件咱们做得好了的话，我可能就名扬江城了；做不好的话，我可能就连夜逃回国外去了。乔世奇，还没离婚就跟别的男人鬼混，哪有那么夸张？飞扬哥，你就算回了国外，也是打遍天下无敌手。哎，所以说你也不用有很大的压力。而且我们可是好朋友啊，对不对？好朋友之间这件事儿算什么呢？
看我怎么扒了你的狐狸皮！乔世奇，怎么你跟我参加晚宴就这么委屈你啊？你非要跟那个姓贺的在一起？我不想跟你吵架，你不要没话找话。夫人，你别生气，总裁给你定制了巴黎时装周的走秀款，还是你最喜欢的金色定制的。你可是全球首位首穿，连模特都没有穿上的。嗯，我确实喜欢金色。这是怎么了？顾小姐来了，非要试您穿的那件礼服，没办法就给她试了一下，结果她就不肯脱下来了。顾思雨，她来干什么？我就要穿这件。我就要穿这件，这声音不是我们顾家的大小姐，还能有谁？先来后到不行吗？我挑中这件了，我就要穿。这是顾先生专门为顾太太定制的，尺寸也是按照顾太太的尺寸来定的。我跟他尺寸又差不了多少，他年纪大了，让让我怎么了？胡闹！赶紧把衣服脱下。哥，你来了。你快帮我跟嫂子说说，我要借她的礼服穿一穿。思雨在外面真的是第一次叫我嫂子呢。穿着不合身，你赶紧脱下来。我不，我就要穿这件。哥，你偏心，凭什么他乔世奇有这么好看的礼服穿，我就没有？自己说自己挑的，我还给你五百万的置装费。那我哪知道你能搞到这么好看的礼服吗？我不管，我就要穿，不然不然我就去爸爸的牌位间哭，控诉你对我不好。你明明说答应他照顾我的。你别动不动拿这一套来唬我。哼！而且，思雨她毕竟年纪小，不懂事。要不我们去挑那些更贵的衣服，或者说那什么小的包包啊、鞋子什么的之类的。那我要是说我就要他身上这件呢？你让让我怎么了？你嫁到我们顾家，我们对你不好吗？我哥每年为你花这么多钱。顾思雨，你给我少说几句。说好的，这是特别为我定制的。对不起，世奇，思雨她。小时候受了很多苦，从小身体不好。顾思雨，你要抢就抢吧，反正这是最后一次。你以后想抢我的东西，也没有机会了。这个乔世奇不就是仗着自己有几分姿色吗？当了我哥的女人，也不知道感恩，每次都摆出这么一副清高的样子，以为自己是谁啊？世奇，思雨，宴会估计晚点开始，你们先进去等，我慢慢事情过来找你。顾思雨，待会儿记得带你嫂子进去，他们要请函。知道了，我可不能跟他一起进场，那不得被他比下去啊！哼，我去逛逛啊，嫂子。嗯，宴会马上要开始了，我马上就回来。各位嘉宾，现在可以进场了。这个顾思雨又搞什么鬼，还不回来？顾思雨，顾思雨，这个顾思雨。又跑哪儿去了？顾思雨，顾思雨，你在里面吗？顾思雨，哎，那、哎，哎，我的手机，嫂子，你先休息一下，等晚点我哥来了再带你进去。算了，反正我也是被刺的，本来我也不想来。是有人在里面吗？你怎么了？你没事吧？请，请帮我。是哮喘发作了吗？你带药了吗？你的药在哪里？在外面呢。是是这个吗？好点了吗？你手机呢？我手机摔坏了，我打电话叫人来。没带，没带，你等我，我去找人救你。有没有人啊？这里有人生病了，哮喘发作了，怎么办？
，只能从窗户看看。天哪，这么高！没事，可以。哎，你们在举办慈善晚宴，不是什么人都能进的。我就是来参加晚会的。现在里面有个小女孩在哮喘发作了，等着人救命呢。请您出示您的邀请函。忘了这茬了。我我是和顾家大小姐一起来的。我刚才已经在里面了，我在休息室坐很久了。每一个想混进来的人都是这么说的。真不是我想混进来，现在有人等着救命，情况很紧急。你刚刚说你已经进去，我怎么没看你从里面出来、啊？我是从厕所里出来的，我从窗户里翻出来的。好端端的怎么会被关在厕所里，还从窗户里翻出来？你以为你拍电影、啊？跟你说，哎，就哎，<笑>什么人都敢来蹭晚宴了。世奇，你怎么在这儿？你没事吧？对的。飞扬哥，快救人！里面有哮喘病人被困住了。走。什么？宝，你在愣着干啊？快去救人去啊！他没有请函，还想闯进去？里面的人都是非富即贵的，但凡有人出事，你担得起吗？你是谁啊？我是贺家二少爷。贺贺家是那个江城的曾经第一世家贺家，再不放人，小心我不让你好过。谢谢你，姐姐。请问你是？我的名字叫乔世奇。感谢的话不用多说了，赶紧去医院检查吧。走，谢谢。刚才吓死我了，都这么晚了。你是跟谁一块来的？你丈夫他人呢？我也不知道他去哪儿了，我刚刚手机摔坏了。夏小姐，您来了，大家都在等您呢。哟，这哪来的乞丐呀？什么乞丐呀？你把话放干净一点。你不认识我，我可认识你。那天我看见你们俩在咖啡店，亲亲我，你侬我侬。夏万一，你别狗嘴里吐不出象牙。你以为人人都和你一样不要脸，喜欢当小三吗？你，夏小姐，这位先生是贺家的人。贺家，贺家早就因为竞争不过顾家，举家搬迁到国外。现在江城哪有什么贺家？你分明是被人骗了，你知道吗？真的吗？我还以为他是贺家的人呢。你不要跟他们解释那么多。我不进也会听，我只是衣服弄脏了，我需要进去处理一下。我们休息室不仅需要邀请函，还需要我们的顶级 VIP 才可以使用。我手机摔坏了，我联系不上他们，或者你让顾小姐出来也可以啊。有的家庭主妇出门在外，还真把自己当少奶奶了。没了燕城，你什么都不是。夏婉仪，你别阴阳怪气了。你现在在我面前这个样子，等会顾燕城来了，你要在那里装模作样。你知不知道你现在这个样子，活脱脱不就是一个上不了台面的小三啊？你说谁小三呢？一个下不了蛋的黄脸婆。你马上就要被我替代了，你知道吗？那叫替代吗？你那是捡着我不要的东西当块宝。警告你，别把他给我放进来。是夏小姐。哎，石琴，我可以带你进去，但是如果你不想进去受那气的话，我可以把你送出去。我的确需要进去一趟，但是我的衣服已经弄脏了。没事，我帮你准备。走。刚就拿贺家骗我，现在还想干嘛？我有你们主办方替送的直属邀请，现在可以进去了。呃，可以，可以。这张邀请函只有两个人有，难道您真是贺二少爷？这件礼服可是我哥哥特意给我挑选的呢。乔诗琪这个女人干什么呢？拿几十通电话都不接。顾总眼光可真好。思雨最近是吃胖了吗？怎么礼服有点紧啊？你嫂子呢？她，她应该在休息室。应该。嗯。身体不舒服吗？电话也不接
说你话呢，赶紧去休息室看。哦，思雨，你不用去了，我刚在门口看到你嫂子了。你怎么来了？不是让你在家休息吗？哎呀，我又不是犯人，出来逛逛怎么了？你你刚才说在门口看到乔世奇了？对啊，我看到他跟个男的在一块。哪个男的？我也不知道，不过看起来关系挺亲密的。哥，我说嫂子怎么让我先进来？原来是去会情人了呀。别胡说八道！哎，你们看，就是那个男的、嗯。飞扬哥，你怎么这么快就给我准备了一件新的衣服啊？我本来不就邀请你要跟我一起参加晚宴的吗？而且这套礼服我当晚就准备好了，一直放在车上。原本我以为这件礼服用不上了，没想到还是有幸见你穿上了。那你连我的尺寸都知道，你也太细心了吧！哼，我哪知道你什么尺寸呢？咱们这么长时间没有见了，我只是看你这么瘦，所以说就让礼服店准备了最小码了呗。你去哪儿了？你怎么又跟这个姓柯的纠缠一起啊？你什么态度啊？要不是飞扬哥，我还在外面被保安拦着进不来呢。飞扬哥，笑得真亲热。我们都要离婚了，你现在吃什么醋啊？谁吃醋？谁吃什么醋啊？思雨那有邀请函，你怎么可能被拦着？我为什么被拦着？那你要问问你的好妹妹。思雨，她跟我说了，你让她先进去。你告诉我，你是不是故意把她撇开，然后就是为了等这个姓贺的？我之前不让你跟她一起，你心生不满。你现在变着法的，你把他拉过来跟我一起气我是吗？顾思雨说什么你就信什么是吧？好啊，既然你对我没有什么信任，我也懒得跟你解释。去找你的夏婉仪，就跟大家宣布一下我们要离婚的消息。你就这么着急离婚，一刻等不了。等不了。是我吗？也不知道是谁在医院跟别人如胶似漆，卿卿我我。什么时候去的医院呢？你跟踪我？我跟踪你？你就是这么想我的？我看就是你敢做不敢认吧。不敢认什么呀？我不敢认。我我问你，跟这个姓贺的，你为什么要跟他纠缠一起？我怎么就和他纠缠了？我和飞扬哥的关系堂堂正正，正大光明，不像你，总是喜欢藏着掖着。我藏着掖着，我藏着掖着什么？我，顾总裁，事情呢没你想的那么复杂。我是恰巧在门口碰到的事情，他被保安拦着，于是我就把他带进来了。哦，那我替他谢谢你啊。我和你什么关系啊？我不需要你替我谢谢别人。我问你，你衣服怎么都换了？我换个衣服你也要管？不是，顾总，诗琪的原来那个礼服你穿了，正从我车上就能放心，所以说我就给诗琪换。诗琪。叫的真亲热，真是无药可救。飞扬哥，我们走。飞扬学长，你怎么在这儿？你是思雨学妹吗？你们认识啊？飞扬学长是我呀，我就是思雨。我前段时间还联系过你，问你有没有回国呢。呃，不好意思啊，我提前回国换了号码，没有收到你的消息。没事没事，我已经委托人查到了。就是还没有想好联系你说什么。哼，原来大家都是认识的。贺先生，刚才不好意思啊。嫂子，你怎么才进来呀？飞扬哥，你今天没有女伴吧？那我们一起去跳舞吧，让我哥跟我嫂子单独聊聊。哎哎，飞扬哥，还追？我和你没什么好说的了。你怎么就不明白我是在担心你呢？你顾延城还会担心别人？你手臂怎么了？怎么回事？都说了，问你妹妹。他嘴里没实话。我刚才被顾思雨锁在厕所里了。什么？那你怎么出来的？你手机呢？手机摔坏了，我从窗户里爬出来的。对不起啊。我没听错吧？顾延城居然跟我道歉了。燕城。
你怎么还不回去？装什么装，搞得我不知道你们的身份一样。我过来跟顾太太打个招呼。顾太太，你是在叫我吗？在场除了你，还有谁是顾太太呢？可是我们刚才在场外不是已经见过面了吗？你不是还给那个保安给了一张卡，让他好好的关照我？你看，我现在进来了，你这钱是不是白花了？在说什么？什么意思？燕城，我在刚刚在门口看到顾太太衣服脏了，我就给了保安一点钱，让他去买一件干净的衣服。那我还真是要好好谢谢你啊！没想到贺总给你准备了干净的礼服，倒显得我做的多余了。顾总，我们李总请您过去聊聊。顾总难得出席一次，请千万赏个面。我去去就来。乔世奇，你跟贺家的人是怎么认识的？他居然把你带了进来，你信不信我把你和姓贺的照片现在就给验证？夏婉姨，你在别人眼里呢是那些了不起的大设计师，你知不知道？你在我眼里和那些村口坐在那聊闲天的长舌妇没什么两样。你。师姐，贺公子，不好意思啊，我刚不认识你，我以为是有不怀好意的人想混进来，才这么跟保安说的，没有冒犯到您吧？啊，无妨，可以理解，毕竟我们贺家已离开江城也有些年头了。如果不是说跟贺家一直有交流的，不认识很正常。贺公子您好，我姓夏，我叫夏婉仪，很高兴认识你。贺公子，您这次来江城是做什么呢？啊。我呢，现在是一名律师。我回来是因为接了一个委托。哦，这样啊。我看夏小姐好像很眼熟啊。嗯，可能是我刚刚在德国拿了设计大赏回国，国内有一些关于我的报道被您看见了。怪不得呢。那如果咱们不麻烦的话，可以合个影啊。贺公子不是律师吗？对设计也感兴趣。我听说夏小姐您好像接手了一个很厉害的一个设计项目，所以说我相信。等您完成这个项目以后，肯定是会名声大噪的。我这儿呢，也算是一种提前投资了。有了咱们的合照以后，对于我接案子也是一种宣传。贺公子果然好眼光，那麻烦顾太太帮我们拍张照吧。夏万姨，你要不要脸？思雨，你这是干什么？夏万姨。你叫我那么亲热干嘛？别以为我不知道你想干什么。不是思雨学妹，我跟夏女士只是合个影。飞扬学长，您不知道，这个姓夏的就是个拜金女，最喜欢勾引有情男人了。我看他现在能当成什么设计师，就是靠男人上位。思雨，你胡说什么？我就告诉你哥了，你别拿我哥压我。你不就是总是对外到处说跟我哥谈过吗？其实我哥当年就是不想结婚，拿你当个幌子而已。你还真把自己当跟葱了，真是不要脸。真的吗？也就你会相信夏婉仪这些骗人的鬼话了。哎，思雨，你说这些做什么？有些事情你不知道，我去找你哥了。你别去跟我哥告状。啊啊！还有我肚子，她怀着孕呢。她怎么怀孕了？她她怀的谁的孩子？发生什么了？夏婉仪，哥，她怎么会怀孕？她怀的不会是你的孩子吧？顾远成，我晚点跟你解释。这夏小姐和顾总裁该不会有什么关系吧？刚刚顾夫人还说夏小姐怀孕了，难道怀的是？顾夫人多年没有怀孕的消息，顾家怕是着急了吧？看来顾夫人要换人喽。都怪你怀不上，害得我哥出去找女人，找的还是夏婉仪这个小门小户出来的。怎么她随随便便就能怀上？你喝了几百万的中药都不管用啊！顾小姐，你这话说的也太过分了吧？学长，我家里的事让你见笑了。我送你嫂子回去了，我跟你们一起去。顾思雨，你难道不需要回去跟你妈妈说一声夏婉仪的事吗？事情都会过去的。那你见笑了，飞扬哥。<笑>你不用在我面前不好意思，就像小的时候一样啊。你缠着我给你讲故事，啊、想哭就哭，想笑就笑，不用那么多顾虑。谢谢你，飞扬哥。放心吧。
，你离婚的事情我帮你处理好了。你现在要做的呢，就是努力抽离这段感情。嗯，我明白。喂，先生，太太她突然回家了，收拾了好多东西，这次好像是东真阁了。好，我马上到家，你拖住她。哎，好好好，小张，我就先走了。太太，你要去哪儿？要去旅游吗？我要搬走了，过不了多久就会有新的太太搬过来。啊，先生没说什么新太太啊。没事儿，我提前告诉你，你有个心理准备。你还有什么事儿吗？这个新太太怎么样？好不好相处呀？啊，他姓夏，这个人可能不太好说话。没事你到时候要是待不下去，你就来联系我，我给你找新的工作。啊，真的有什么新太太吗？谁说有什么新太太？乔诗琪，你自己挖自己墙角啊！顾总，你要是这么有空，咱们就去把离婚证给领了。户口本我可一直放在身上的。乔诗琪，有些事情，我觉得有必要告诉你。是关于夏婉仪的事。你和他的事有什么好说的？我早就知道了。你知道啊？他早就在我面前炫耀了。他在你面前说什么了？你让我说这些干什么？你是存心羞辱我吗？我要走了，你别拉我。十七，那。奶奶说她快不行了，你陪我过去看她一趟吧。奶奶怎么了？我上周不是才去看过她吗？呃，你去了就知道了。奶奶，孙媳妇，你过来了。奶奶，你哪儿不舒服啊？我哪儿都好啊，不是你没有什么不舒服呀？顾彦成，你干嘛说你奶奶不行了？不是我的意思啊。哎呦，孙媳妇，你别说她了。我要是不这么说，我怕你不来呀。我呀，身体没什么不行的，我就是啊，想你想的不行了。<笑>奶奶，你以后不能这样了，我会经常来看你的啊。好好，有你这句话呀，我就放心了。不过呀，我问你一句话呗。嗯，奶奶您说，你们俩是不是准备离婚了？没有啊，我跟他一直都挺好的。你别听外面的人瞎说，你是吧，老公？哦，呃，是挺好的，挺好的。<笑>真的假的？你们不会再骗我吧？当然是真的了，奶奶。这样，我们把我俩的户口本都放您这儿，由您看管。想离也离不了了呀、啊，不是吗？好好好，放在我这好，丢不了。不行，怎么了，孙媳妇？难道你真的不准备跟我孙子过下去了？没有啊，奶奶。呃，我这马上要出国旅游了，我得要我的户口本办签证呢。这有什么？到时候你们一起去，要拿户口本呢。我这有呢，订好了跟我说。燕城，你到时候到我这儿跑一趟，拿回去就是了。啊，还能这样啊？我的宝贝媳妇啊，那天宴会上的事啊，我都听说了。您都听说什么了？你跳窗救人的事啊？啊，原来你说这件事啊，没什么，就是一层楼的高度，窜两下就跳过去了。真的，我的孙媳妇，我以为你平时养尊处优，不擅长这些呢，没想到啊，你还这么厉害。陈家的人来跟我说的时候啊，我都吓了一大跳。原来那个小姑娘姓陈啊，我当时看她那么虚弱，我都没敢问。老夫人，程家小姐到了。她怎么还亲自过来了？人家跟我说。想当面好好谢谢你呢，这就是举手之劳。顾老夫人，哎呦，家人，你慢一点，你病刚好。老夫人没事，医生说了，锻炼一下就好了。诗琪姐，那天真的是谢谢你了。没事你没关系就好。我之后还一直想好好问问你的情况呢。我知道你是顾夫人之后呀，我就赶紧让我妈联系了顾老夫人，就想当面的跟你说声谢谢。没什么，我当时就是给你开了个窗户，打了个电话而已。才不是呢，我都看到你爬窗户的背影了。那窗户那么高，咻的一下就过去了。我就怕那边没有，就是没有垫脚的地方，怕把你摔着了。没事儿，我没事儿。嗯，慢点啊，奶奶。哎，你说说
，那个夏婉仪到底什么情况？她真的怀孕了？嗯嗯。到底怎么回事？奶奶，事情不是你想的那样。哎，原来是这样。石琪应该是一早就误会了，我前两天才想明白他在气什么，但是一时半会儿又找不到机会去解释。你想不清的，何止这几件事。前两天石琪住院两次，你知道吗？什么？怪不得，怪不得那天他从医院回来之后，第二天就跟我提离婚了。你们两个虽然是家族联姻。你们两个人之前呢，也并不认识。但是这几年，诗琪在我们家从来没有摆过大小姐的架子，更何况乔家和顾家实力相当，乔家的根基又都在龙城。这几年呢，诗琪在我们家难免有孤立无援之感。奶奶，我明白的。你要真明白，还能差点把我孙媳妇气走？我，我跟他道歉。奶奶吃饭吧，程小姐肚子都饿了。好好好，来了。诗琪，刚刚谢谢你。刚刚奶奶是在问夏婉仪怀孕的事吧？嗯。那你现在可以告诉我怎么回事了吧？对不起，诗琪，我只能告诉你，她怀的不是我的孩子。不是你的孩子？不可能让她怀我的孩子。不是你的孩子，怎么还那么上心啊？真爱啊！我不爱他，我怎么可能爱他呢？你说话总是说一半藏一半，你让我怎么信你啊？世奇，我保证我一定会把所有的事情都告诉你，但是请你别这样。总裁，夏小姐到了，她来干什么？她当然是来示威的，她想看看我什么时候走，她好上位当你的顾太太。魏城，我们就要结束了。师姐，快过来，坐我这儿。顾总怎么坐那了？那女的跟顾总又是什么关系？行，大家吃饭吧，随意。小夏，你身体还好吧？我都好。怀了孕啊，身体还是要好好的调养。孩子呀，是最重要的。怀孕。该不会是顾总的吧？傻孩子，你想什么呢？这位是夏小姐，顾总集团的员工。今天呢，是我请她过来的。哦，夏小姐，你丈夫是做什么的呀？我，我没有丈夫。那你是单亲妈妈呀？哎呦，你真是不容易啊！程小姐，你好奇心挺重啊。呵呵。顾总，你看你这个总裁做的多到位呀、啊，连员工怀孕这种事情，那都管得到呀。行了行了，大家吃饭吧。这伤是你在宴会那天弄的吗，夏小姐？那天宴会啊，是我们家思雨太过分了，她今天感冒了，不方便。过几天呀、啊，我带她去跟你道歉。不用了，不用了。她好端端的，怎么还感冒了？那就要问你丈夫了。彦成，我听说你昨天晚上回家，把思雨关在厕所里关了一晚上，这是为什么呀？奶奶，顾彦成难道在替我出气？思雨她性格太无法无天了，我也是经过一番调查才知道，是思雨把休息室厕所的门反锁了，差点让程小姐出了事情。嗨，原来是顾思雨干的这缺的事啊！哎，贾然呀，委屈你了。没事没事，要不是诗琪姐在呀，那厕所门就算开着，我也不一定活着呀。贾然，你的心还真大呀。所以呀、啊，这顾思雨与其跟我道歉，还不如跟你这个嫂子道歉呢。哎，不用了，不用了。他不给我惹祸，我就谢天谢地了。思雨这性子，不知道跟了谁。这么样霸道不讲理，我必须呀、啊，要把他领过来。
好好教训一段时间。啊，那完了，那肯定要把这件事算到我头上来。夏小姐，你喝汤呀，这是我特意带来的人参汤，就你面前的这一碗，价值上万呢啊！那我喝点。过敏，喝不了。那顾总你喝吧。我不喝。这个夏小姐怎么回事？当着老板夫人的面跟自己老板这么亲热。夏小姐，你不爱喝就给我，我爱喝。好，水姐姐。你多喝点。你怎么知道我爱喝这个？连他都不知道。我不记得你跟我说过呀。我说过啊，是你自己不记得了吧？顾总，你连你妻子的一点爱好都不知道，反而对一个员工倒是了如指掌啊！你什么意思啊？嗨，我就是问问。夏小姐，你在饮食方面一定得多注意了。要是出现什么问题，你一个单亲妈妈，怎么应付啊？夏婉仪，你的孩子。师姐，我有点不舒服，你带我到床上休息会儿。嗯，好。你们接着吃，接着喝啊，我有湿气就够了。顾总，外界传言你跟师姐姐是商业联姻，没有一点感情，所以我就在想，像我们师姐姐这么善良漂亮的女孩，一开始不和也是能够理解的，但是相处下来，这感情总会是有的。没想到你真是个不长眼的人。陈小姐，你这样说话有失偏颇吧？<笑>夏小姐，你是不知道，我跟顾家我们是世交，在很久以前就听说过一些旧事。在顾总还没有结婚之前呀，他就交了一个家世不太好的女朋友。顾老夫人知道这个女的后啊，是坚决不同意，火速的就敲定了。现在这门婚事，我就在想，是哪一个让顾老夫人心生不满的女人？到底是谁啊？该不会就是你吧？程小姐，不要轻易听信外面的谣言。他只是我公司员工，我照顾他，也只是因为他身体不好。哼，最好如此吧。奶奶，你哪儿不舒服啊？我要不要叫家庭医生过来？世奇啊，我就是找个借口，想喊你过来呀、啊，我们单独说说话。奶奶，你不想问问我，为什么把夏婉仪？喊过来一趟吗？其实，在今天之前，我一直以为您都不喜欢他呢。外面有很多关于夏婉仪和燕城的那个传言，我想告诉你的是，那都不是真的。燕城这段时间照顾他，是有一些不得已的原因在里面。这些原因呢，我都难以启齿。奶奶，你不用跟我说这些了。燕城他也跟我说了，夏婉仪的孩子不是他的。这些话，我还是信他的。那就好。嗯，什么东西啊？你不是要和夏婉仪争夺文化馆的展览的项目吗？我有多的资格吗？你不是早就替他铺好路了吗？夫人，那个项目被总裁买下来了，现在需要重新选策展人了。你先看看文件。出车祸的事情怎么不告诉我？现在才知道关心我了。你要是明天愿意跟我去医院检查一番的话，这个东西就给你。检查什么？我早就好了。好了还进医院，说明没好彻底。为什么没好彻底？还不是因为你把我丢在半路，害我淋了一夜的雨。那，那，所以要检查一下的。你们居然要把这次展览做到这么大？嗯，是啊，我们还打算请妙手大师出山呢。妙手大师？对啊，就是那个传说中谁都没见过的妙手大师。据说啊，他都接近百岁了，也不知道他愿不愿意露面。哎，夫人，您笑什么呀？啊，没有，没有。你要是觉得项目不好做的话，就干脆别做了。我觉得挺好的，而且我可以帮你们，我还能帮你们把妙手大师请到现场的。
我早就听说你是妙手大师推荐过来的，没想到你还真有这层关系啊！小小，你等会儿过来的时候，千万要记得把我的东西带过来。好嘞，妙手大师，你可算能公开你的身份了。顾太太，有事吗？真没想到顾燕尘对你竟然是真心的，什么意思？乔十七，你少身在浮城不知福了，你从我身边夺走了一切。现在连工作都要夺走，夏婉仪，我们是公平竞争。我看你是习惯了顾燕城给你递到嘴边的资源吧？别人都可以这么说我，只有你不可以。我真的不知道你对我哪来那么多的深仇大恨，你还骗我你的孩子是顾燕城的，我哪有资格恨你？要不是因为你，我也享受不了燕城对我的这些好。你什么意思啊？夏婉仪，你说什么了？燕城，你紧张什么？我们可是有协议在的，我可什么都没说。你跟他签什么协议了？你在隐瞒我什么？看你们这样，我可真高兴。燕城，你可答应我了，这一次让我和乔世奇公平竞争，我倒要看看，他有什么东西可以供我。世奇，我保证，他把孩子生下来之后，我一定把所有的事情都告诉你。你到底在瞒着我什么？我真的很讨厌这种感觉，哪怕你是为了我好。世奇，你好，您是乔小姐吧？嗯，听说您认识妙手大师，我们可都等着您的引荐呢。是，一会儿妙手大师就来了。乔世奇，这次的展览可是非比寻常的大事，你可别瞎说什么吹牛的话。我有没有吹牛，你一会儿就知道了。再说了。我们比的是项目的设计方案，那我请不请得来妙手大师有什么关系呢？馆长，要不您先看看我的方案吧。馆长刚刚已经看过我的方案了，他觉得非常合适。夏小姐不愧是国际知名的设计师，她的策划非常显眼，我相信这次肯定会吸引很多外国宾客来了解我们的展览。老师奇。要不是你说什么能找来妙手大师这种空话，你觉得大家会陪你在这浪费时间吗？一个家庭主妇拿出来的东西，别丢人现眼。还妙手大师，也不知道你什么时候勾搭上的。八成啊，是个八十岁的老头吧。夏小姐，请不要诋毁我们的妙手大师，我们很多展馆的文物。都是请来他修复的，请你应该对他老人家抱有应有的尊重。好好，馆长，您先别生气，我是一时失言，对不起。你跟我说没有？等妙手大师来了，你必须亲自跟他道歉。啊，还要道歉？他又不知道这个事。可是我们都听到了，没办法，谁让你出言不逊呢？道歉就道歉，你最好能请来妙手大师。馆长，你方案看得如何了？可以确定人选了吧？我心里已经做好决定了，但是，我还是想请妙手大师来做这个决定。馆长，您这不是偏心吗？妙手大师认识乔世奇，肯定要偏帮他的呀。我相信妙手大师的专业素养。馆长，您看完方案，确定好策展人了吗？燕城。馆长非说要等妙手大师来了再做决定。我看乔世奇啊，根本就请不来妙手大师。怎么？不相信我？还是你要帮他说话？不是，我只是好奇你是怎么认识妙手大师的。这么多年来，你本来就不了解我，要不然我们也不会走到现在这一步了。我没有不相信你。行了，我去接个人。妙手大师到了。来、哎，我也去。燕城，也不知道你做的这些，人家领不领情？夏婉仪，你给我听好了，我带你回家只是为了应付家长，只不过被奶奶发现了，所以你不要费尽心思。等你孩子生下来，我履行完合同时，我应付给你的酬劳之后，我们老死不相往来。燕城。
，师姐，东西就在这了。谢谢你啊，潇潇，麻烦你跑一趟了。这有什么？我今天就是来见证这一切的。听说妙手大师来了，人呢？妙手大师就在这儿。啊，你是妙手大师？什么妙手大师？这不就是乔世奇的闺蜜吗？我就说她是骗你们的吧。我以为她至少找个演员装模作样的演一番，没想到找了个无业游民来。哎呦，夏婉仪。我说这里怎么有股发臊的绿茶味？原来你在这儿呢？你说什么呢？要不是看你怀孕，我早就手撕了他。行了，别吵了，马上到临展的时候。乔小姐，你找不来妙手大师，你直接可以跟我说呀，没必要耍我呀。我本来属意的策划人，就是乔小姐。什么？馆长，你糊涂了。乔世奇怎么可能比得过我？夏小姐，你的方案虽然不错，但是你毕竟对文物修复这份工作知之甚少，在方案里的很多设计都有一些假大空。相反，乔小姐却仿佛对文物修复这项工作的理解融在了血骨之中。在她的设计方案中啊，能够完美达到我们这次展览的目的。什么目的？馆长的目的就是希望通过这次的展览，吸引更多的年轻人参加到文物修复中，是吗？是的。乔小姐果然看出了我的意图，可惜啊，没能找到妙手大师。但是我总觉得，你跟妙手大师有一些共同之处。就算他猜出了您的目的又如何？这次的设计是有商业价值的，不然顾氏平白无故的投资进来做什么？乔小姐的设计方案里面根本就没有可以招商的栏目，这根本就不是一个成熟的策展设计师该做出的方案。而且，他根本没把妙手大师叫过来，我不服。夏小姐。你怎么能这样？谁说妙手大师不在？啊，这这是妙手大师的印章。馆长，你忘了吗？每次都是我替妙手大师接洽文物修复的事项呢。哦，对对对，林小姐，原来都是你代替妙手大师跟我们对接的。那妙手大师是何方神圣啊？我就是妙手大师。不可能！妙手大师的名号几十年前就有了，那个时候你才几岁，根本就没有你的存在。准确的说，我是新任的妙手大师。原来如此，原来如此。二十年前，妙手大师说他因为身体不适突然封山，从此十五年内都不再有他的消息。在五年之前，妙手大师突然又说他开山，修出来的文物啊，简直跟以前一模一样。我们都以为妙手大师修复了身体，原来妙手大师是换了代啊！二十年前，我的母亲，也就是妙手大师，患上了骨髓异常综合征，在他最后的几年时光里，把他的一身本领交给了我。我通过不断的学习和研究，才继承了他的衣钵。太好了，太好了，赵小姐，呃、哦、呃不，妙手大师。我的策划有您的帮助，还有您的故事一定会大获全胜的。我问你呢，你怎么知道？关于你的一切，我都有在努力了解。为什么？为什么你又赢了我一次？啊！哎，快送医院！燕、啊、城，你别太着急了。我怎么能不着急？要他出什么事，全完了。怎么就晚了？你还记得你妈妈的病吗？那是有遗传概率的。所以我遗传了我妈妈的病。我拿了你的样本，去做了鉴定，患病几率高达百分之九十。所以我也要死了。我不会让你死的。我已经找到能够给你代替骨髓移植的人了，就是夏婉仪。但是我找到她的时候，她刚怀着身孕，又不知道自己孩子父亲是谁，又又是那种不能打胎的体质，所以。所以你就只能照顾他，等他生下孩子再给我做骨髓移植。你怎么什么都不告诉我？不敢告诉你，我怕你会拒绝。可是我怎么接受？夏小姐已经苏醒了，她的孩子保住了。她还说了，她愿意捐出自己的骨髓。真的吗
，他是自愿的吗？夏小姐说了，她不想跟夫人争了，但是她有个条件，她要加钱。加多少钱？加，给她加。嗯，一个亿。这个亿不会。你放心，你是顾夫人，当然是为夫给你掏钱了。